శుభోదయం అందరికి నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ఆరు నెలలో ఏం టాపిక్ చదువుకుంటున్నాం జీర్ణ వ్యాధుల చికిత్స కదా జీర్ణ వ్యాధుల చికిత్సలో కూడా మళ్ళీ ఏం చదువుకుంటున్నాం ఏ టాపిక్ చదువుకుంటున్నాం ఐడియా లేదా చాలా వెళ్ళింది కదా లోకల్ డిసీజెస్ కదా అవునా లేదా ఫస్ట్ లాస్ట్ ఒక్కసారి చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చదువుతాను ఎట్టి వ్యాధులకు వైద్యము నిర్దిష్టము ఫలవంతము వేగవంతము పరిపూర్ణంగా జరగవలేనన్న చో శ్రేతత్వంలో మొత్తం వైద్యము జరగవలను వైద్యము జరగవలసినది రోగ కారణములకే కానీ రోగ ఫలితములకు కాదు అంటే ఇంతకుముందు మనకు అంతా కూడా మనకు లోకల్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి అని మనకు చెప్పడం జరిగింది లోకల్ డిసీజెస్ అంటే ఎట్లా ఎట్లా ఉంటాయి దేఆర్ ఇట్టివన్నీ అది కూడా ఒకసారి చెప్తాం ఇట్టివన్నీ ఎందుకంటే గ్యాప్ వచ్చినందుకు అందరి మైండ్లో లేదు ఓకే ఇట్లివన్నీ ప్రాంతీయ వ్యాధులుగా ఆ భాగములకు మాత్రమే సంబంధించిన వ్యాధులుగా ఎంచబడుతున్నాయి లోకల్ డిసీజెస్ సర్క దే ఆర్ ఒక భ్రమ లోకల్ డిసీజెస్ ని ఒక భ్రమ పడుతున్నారు ఏమని భ్రమ పడుతున్నారు ఆ భాగములకు మాత్రమే సంబంధించిన వ్యాధులుగా ఎంచబడుతున్నారు దేహతత్వం మొత్తము ప్రాణి అందరి ప్రాణ వ్యవహార ఫలం అని గ్రహించుట జరగట్లేదు ఇంత కూడా దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ లోకల్ అండర్లైంగ్ డిస్టర్బ్డ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ కదా అది కదా చెప్పబడింది దేహదత్వ మంది వ్యా మందు వ్యాధి కారణం లేకుండా మొత్తము తత్వం యొక్క సహకారం లేకుండా ఎత్తి బాహ్య బాధలు కలుగుటయు కలిగినవి నిల నిలబడయు ఆ ప్రాంతములో చెడిపోవుటయు జరుగదు అవునా లేదా అయితే అండర్లైంగ్ డిసీజెస్ లేకుండా బయట ఇట్లాంటివి ఏవి కూడా జరగవు సపోర్ట్ రాదు యాక్చువల్ గా కదా ఇంత ముందు చెప్పుకున్న కదా తామర పువ్వు పైన ఉందంటే దాని యొక్క కాళ లోపల భూమి లోపల వేరు ఉంటది కదా అట్లా ఉంటది డిసీజెస్ అంతే గాని మీరు కనిపించే వారి మాత్రమే లోకల్ డిసీజెస్ కాదు అని చెప్పడం జరిగింది దేహమందరి ఆరోగ్యం మొత్తమున వ్యాధి కారణం లేనిచో ఇత్తివి కలగవు కదా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ స్కిన్ డిసీజ్ ఆర్ ఎనీ లోకల్ డిసీజ్ డోంట్ ట్రీట్ యాజ్ ద లోకల్ and don't consider as local it is the general uh, general melody which is exhibiting as local inta mundu cheppana kada oka room lo light esi mottham anni kitkil mosi oka kitki dekshan anko 
ఆ కిటికీలే వెళ్తున్నాడు అంట ఆ కిటికీ వెళ్ళి ఆ కిటికీ మాత్రమే వెళ్తున్నట్ట లోపల ఆల్రెడీ వెళ్తున్నది ఆ కిటికీలో నుంచి మాత్రం బయటకు వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ కిటికీ తెరిచిన ఉంటా దట్ ఈస్ అ వీక్ పాయింట్ అట్లా బాడీ లోపల కూడా వైట్ల ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడో డిస్టర్బ్ అయింది లోపల అది ఎట్లా ఎగ్జిబిట్ అయింది అంటే ఆ మనిషికి ఆ వీక్ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిబిట్ అయింది ఎక్కడ వీక్ పాయింట్ అక్కడ ఆ ఎమోషన్ ని బట్టి దాన్ని బట్టి కన్సిడర్ చేస్తాం కదా నెక్స్ట్ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒకటి ఆ ప్రపుల్ సారు దగ్గర ప్రపుల్ విజయకర్ సార్ బొంబాయి దగ్గరికి ఆయన వచ్చినట్ట ఆయనకి ఏంటి చేతిలో తెల్ల మచ్చి వచ్చింది ఇక్కడ మధ్యలో అర చేతిలో ఎక్కడలేదు అది లోకల్ డిసీజ్ కదా అవునా కాదా లోకల్ డిసీజా కాదా ఎందుకు సరే మా తెల్ల మచ్చ కానీ ఏదైనా సరే లోకల్ డిసీజ్ అయితే కాదు కదా ఏమి అయితే సార్ అడిగినారంట ఆ అమ్మాయిని ఆ నీకు అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో ఎక్కడ నీ బాధ చెంది నావు అని అడిగినారంట ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నువ్వు ఎక్కడ బాధపడినావు అని అడిగినారంట అంటే అప్పుడు ఆ అవును సార్ నేను చాలా చదువుకున్నాను అనుకున్నాను కానీ చదువుకోలేకపోయాను అని చెప్పినారంట ఎందుకు బాధ అనిపించింది ఆయనకి ఎందుకు అట్లా అనిపించి సార్ ఇట్లా ఎట్లా అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కర మధ్య సరస్వతి కర మూలేతు గోవింద కదా అంటే కర మధ్యలో సరస్వతి ఉంటుంది అది అది కదా మన శాస్త్రంలో చెప్పింది సో నీకు విద్య అక్కడ కలర్లెస్ దెర్ ఈస్ కలర్లెస్ అంటే లై కలర్ఫుల్ గా ఉండే ప్రకృతి కలర్లెస్ గా అయిపోయింది అంటే విద్య పరంగా ఆయనకి ఆ కలర్లెస్నెస్ ఉంది అందుకని అడిగినారు ఆ చెప్పి అడిగినారంట సార్ నీకు విద్య పట్ల ఏంటంటే ఆ పాయింట్ మీద పక్కన చూసుకొని దాని యొక్క రియాక్షన్స్ చూసుకొని ఇస్తే కంప్లీట్ గా తెల్ల మచ్చలు తగ్గిపోయింది దట్ లైక్ యు హ్యాడ్ టు డిటర్మిన్ ద కేస్ అర్థమైందా అట్లా మీరు లోకల్ మెలడియా అది గమనించారు ప్రాణి మొత్తము ప్రాణ వ్యాపారం యొక్క మొత్తమే కదా దాని ప్రమేయం లేకుండా ఇట్టి ప్రాంతీయ చరమ వ్యాధులు పుట్టి పెరగం గుర్తుపెట్టుకోండి అవి దాని యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఇట్లా ప్రాంతీయ వ్యాధులు ఏది పుట్టి పెరగం పెదవులపై ఒరిపిడి గాని చరమ వ్యాధి గాని వేలిపై గోరు చుట్టు కాని దేహమందు వ్యాధి కారణం లేకుండా పుట్టవు గోరు చుట్టు కూడా వ్యాధి కారణం లేకుండా పుట్టవు ఇది పైన సార్ మనం చదువుకున్నది ఇప్పటిది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వన్ నైంటీ అఫర్జం all true medical treatment of a disease on external parts of the body that has occurred from little or no injury from within uh, without must therefore be directed against the all must affect the annihilation and cure of the general malady of, by means of the eternal remedies if it is wished that the treatment should be in indige ఇండిషియస్ షూర్ ఎఫికేషియస్ అండ్ రాడికల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుండు ట్రూ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యూ డిసీజ్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ సరైన వైద్యం బాయి బాహ్య చర్మ వ్యా చర్మ వ్యాధులుగా ఉన్న వాళ్ళకి సరైన కంప్లీట్ వైద్యం జరగాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే చెప్తున్నాడు డైరెక్టెడ్ అగైనెస్ట్ ద ఓల్ మీరేం చేయాలి ఇది వ్యాధులకు వైద్యము నిర్దిష్టము ఫలవంతము వేగవంతము పరిపూర్ణముగా జరగవలనచో ఒకలరీ వినండి ఎంత బాగుంటది పరిపూర్ణంగా జరగాలి కదా చర్మ వ్యాధి నెక్స్ట్ నిర్దిష్టంగా ఎక్కడైతుందో అది పర్ఫెక్ట్ జరగాలి ఫలవంతము వేగవంతం అంటే ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ రిమూవల్ ఆఫ్ ది లోకల్ డిసీజెస్ రిలీవ్ యాజ్ ఎ ఓల్ then only it is as eradication of the disease kada paripurnamu vegavantam ga jaragavalanacho sharirattham mottham ga vaidyam jaragavalenu ante then take as a constitutional remedy kada 
వైద్యం జరగవలసినది రోగ కారణములకే కానీ రోగ ఫలితంలో కాదు రోగ రోగ కారణం అంటే ఏంటి రోగ ఫలితం అంటే చెప్పండి ఇక్కడ అవునేంది ఇప్పుడు చర్వ వ్యాధి వచ్చింది ఇందులో రోగ కారణం ఏంది రోగ ఫలితం ఏంది మనసు కదలడం ఒక కారణం సార్ ఫలితం వచ్చి ఫిజికల్ బాడీ మీద మనసులో జరిగిన మనసులో జరిగిన అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చి కారణం ఓకే అంటే ఫిజికల్ బాడీ మీద అపీరెన్స్ కార్యకారణం అదే కదా అయితే కారణం ఉందో అది కారణం అంటారు మీరు కదా అవునా లేదా అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ డిప్రెషన్ ఇవేవే కారణాలు దాని యొక్క రిజల్ట్ డిసీజ్ స్కిన్ విత్ డిసీజ్ అయితే ఇక్కడ హనుమాన్ గారు ఇంకొంచెం డెప్త్ పోయినారు అర్థం ఇంకొంచెం డెప్త్ పోయినారు హనుమాన్ గారు అదే డిసప్పాయింట్మెంట్ అట్వెన్స్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంకో పర్సన్ డిసప్పాయింట్ అయితే అట్లా ఫీల్ కావట్లేదే అవునా లేదా డిసప్పాయింట్మెంట్ కారణం అన్నారు ఇంతకు ముందు కదా లేదా డిప్రెషన్ కారణం అన్నారు కదా మరి అదే ఇంకో పర్సన్ కి అదే సిచ్యువేషన్ లో అట్లా ఫీల్ కావట్లేదు ఇంటర్నల్ నేచర్ దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ డిసీజ్ దట్ ఈస్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్స్ ఓన్లీ వి టేక్ యాజ్ ద రియాక్షన్ టు సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటాం కదా అర్థం అయిందా మీకు క్లియర్ అయ్యి పాయింట్ అందుకని రోగ రోగ కారణం అక్కడ ఉంది ఇక్కడ కాదు కారణంలో లేదు మీరు ఓన్లీ ఎవరు ఇంట్లో ఇంట్లో టెన్షన్ పడ్డారు బా సమస్యలు ఉన్నాయి దుఃఖం ఉందంటే టక్కున స్టాప్ చేయక రీచ్ చేస్తుంటారు దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్ అట్లా కాదు మీరు ఒకసారి వాడు అనుకో రెబెల్ అట్లా ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాడు హ్యూమిలేషన్ కూడా ఉంటుంది రెబెల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ట్రక్ ఉంటది ఇగ్నీష్ అనుకో వాళ్ళు ఇంకోలా వెళ్ళిపోతారు అర్థమైందా సల్ఫర్ వాడు ఇంకోలాగ రియాక్ట్ అవుతాడు అదే హ్యూమిలియేషన్ కి కాస్టికం వాడు చిన్న తప్పున గట్టి గట్టి ఎదిరిస్తాడు కదా దట్ ఈస్ దియాక్షన్ టు సిచ్యువేషన్ అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ ట్రీట్ ఏ కంప్లీట్ క్యూర్ ఓకే అదనమాట ఇక్కడ చెప్పేది ఎత్తి వ్యాధుల వైద్యం వైద్యం జరగవలసినది రోగ కారణంలోకి కానీ రోగ ఫలితంలో కాదు డోంట్ ట్రీట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అర్థం దా డోంట్ ట్రీట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ట్రీట్ ద కాస్ అర్థం దా అది ఇక్కడ చెప్పింది మస్ట్ అన్హిలే అన్హిలేషన్ అండ్ క్యూర్ ఆఫ్ ది జనరల్ మెలడీ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెమెడీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విష్ దట్ ద ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి జుడీషియస్ షూర్ అండ్ ఎఫికేషియస్ అండ్ రేడియల్ అప్పుడు మాత్రం మీకు పరిపూర్ణమైన నివారణ సంభవిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికన్నా ఒక నిమిషం ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ఓకే నో డౌట్ అర్థమైతే క్లియర్ గానే సరే విల్ గో ఫర్దర్ పెర్రా మెటాలికం గుర్తుందా మర్చిపోయినవా పెర్రమెట్ మర్చిపోయినాం
Video so much in the soccer play after a period. Keeping the seller. Sorry, sir. Start is parametalicum drug. The preparation of all of Giriaro and Ramab, sir, from Chiralai, there could have. Naskaram, Daniyavadalo, Kutak Nikolal. Lectures, lecture notes on ferrum metallicum. Ferrum metallicum. This is a very good introduction. Jp, Antamundi. Malli, how are you? Mundi, Kalyan. Mundi, Kalyan. Marchmen, not done. Leda. Tell Leda. Marchmen, not done. Leda. Sir. Ferrametallicum is the iron. Roj mana juice ne onta. Iron, loham. Adi an mata ferrametallicum. Can be understood under ki clear gani? Clear sir. Sir, e e e format march ni ke onta sir aur kintil sir. Left side slides or Raval Gaza, at La Chet of Harmony and Del Serkana. Satya Ramgar. Sir, okay. Huh? Huh? Uh, okay. Sorry. Uh. Pure iron from chemical shop. Iron from chemical shop. Pure iron from chemical shop. Pure iron from chemical shop. chemical shop. Pure iron from chemical Pure iron from chemical shop. Pure iron from chemical shop. Pure iron from chemical shop. Pure iron pure iron metal proving this call. It is a mineral and metal metal metal. It is a mineral kingdom. It is a strong metal. Pillars it is a strong support to them. Strong and iron It was proved by our master, below master Hanuman. Thermals. Chili remedy. Kada. Almost the uh, cuprum chili, you do a chili, round chili remedy. Thirsty remedy, daham, viperitan gontan. Viperitamina, daham. Left sided remedy. It is a left sided remedy. Cuprum guda, left sided remedy. Very deep acting remedy. Menak metals guda, niguda, deep acting remedy. Slow acting remedies. Metals are deep acting and fast. Remedies are coming. Slow acting remedies. Next, diligent remedy. Shraddhaga on day remedies. Diligent remedy. Masm. Try masmatic remedy. Try masmatic remedy. And the masms are not just. Okay. Constitution. Physical anemic persons who are pale, weak, delicate, yet have a fairy red face. Flesh is easy and face becomes red. Pseudo plethora. In the moment of Kunagada, Mamulga, paleness and the Kua. Paleness and the Kani Kuncham. It is a disturbance of China, Kunchavish of China, motion of China, and then blushing of the face. Fairy redness of the face. Okay. 
नेक्स्ट फ्लैशेस इजीली फेस बिकम्स रेड एंड सूडो प्लेथोरा नेक्स्ट हेमरेजिक डायसिस तेल्स का तो मक फेरा मेंटेन नहीं टक्कर ना ब्लड गुड़ दोस्त है फेरा मेंटल आलिकम लो अंदर का नहीं फेरा मेंटल वाला ब्लड को असम वार्ड उन्हें आगे फेरामेट अफेक्ट्स सर्कुलेशन इररेगुलर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द ब्लड एनीमिया एंड इट रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉजिंग हेमरेजेस एट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इवेंजेस ताई हेमरेजेस नहीं एक को आरक्षित आवाले एक को चुभिस ताई इन्दु चुभिस ताई एक को मर्क दिन वलो एंड ओ इट इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड � is it is the fourth most common element on the earth it is used for the manufacturing of the both weapons and tools kada aidhar anent vaadaniki inume vaartam so main theme is fighting and performing your task next magnetism is another property of the iron ingodu gurtu pettukondi Magnetism is also another property of the iron. Next, sphere of action, clinicals, blood. In the middle, we have blood hemorrhages. गैस इवेंट तो हम एक आलरे को सर चेपना नो कसारी मर्च पे नंद को रिकैप जस्ट नांदे, ओके ना? गैस इंटेस्टिनल ट्रैक्ट लो वामिटिंग सर डायरिया, प्रलेप्स ऑफ रेक्टम, कांस्टिपेशन अब्दामल डिसार्डर्स इवन निगरों टाइम में टा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम लो काफ आस्थमा ओपिंग काफ लो पंजेस्ट्री फर्मेंट आपने कोर इंटी यंटे दुर्घटना का दा फर्मनेस जंगा उन्हें बनने को डा आयरन का दा अलग नहीं जिन कोर इंटी यंटे फर्मनेस गुरुत्वेट कोणी नेक्स्ट अथार अथार टेरियन अंते कमांडिंग उन्हें दिलाकी आगना बिन चेव जंगा मार्टलार तुंडा रो आगना बिन चेव आग वीलो आगना बिन चेव जंगा ने Whatever instruction they say has to be followed immediately. In Japan, they are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. There is the ferramentalic. Anger from contraction. Highest marks of ferramentalic. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. Next, ailments from loss of vital fluids. Stravalo, Rakta, Misharyam lo, Jeeva Dravalo, Eli Pain Tharvathapan Gochevi, Ivan Mata. Abuse of quinine. Quinine, Ekko Vadi 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 Vachche Roga Allo Kodaiti, Manchi Mandu. Suppressed intermittent fevers. Intermittent Pariyanga Vachche Vata Allo Kodaiti, Vachche Vachche Atla Atla Vala Vala Kodaiti, Panjish. Most important physical generals. पिछले जनरल गुरु ना या एवर करना सार एवर ने जब तक रह पिछले जनरल से वरना क्या डामो बच्चों ने फिर कि एक तो राउंड दिखता लेफ्ट जी हाँ लेफ्ट डेल्टा ही इनका सेव बंदे चिराव कुंटो से चिराव कुंटो ही हाँ ये रेटा बोलते इनका इन दोनों का इन क्लासेस का तो ये बंदे को डा वो सारी क्या बिज़नेस होना चपड़े चपड़े वॉर सेंसिटिवनेशन ओके गुरुत्व लेते हैं चाह चाह ताले पर लेता चपड़ना ही तो क्या नहीं फेरामेटालियम इस डी हाईएस्ट पॉइंट इस डी हाइपर सेंसिटिविटी गुरुत्व बैठ कौन है हाइपर सेंसिटिविटी इरेटेबल माइंड एंड बॉडी चार ये परिचित में ने चिराक उन टाइप लकी मानसिक इंगे चिराक उन टाइप शारीरिक इंगे और चिराक उन टाइप सेंसेस वेरी एक्यूट 
అంటే చిన్న అలికిడి ఉన్నా వీళ్ళకి వినిపిస్తుంది మిగతా వినిపించదు చిన్న శబ్దం ఎక్కువ నుంచి ఎక్కువ వీళ్ళకి చిరాక్ వస్తుంది అర్థంగా అవి అనమాట దే ఆర్ కాల్ సెన్సెస్ వెరీ ఎక్యూడ్ అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పనిచేసే కన్నా ఎక్కువ పనిచేస్తాయి వీళ్ళకి అది పెద్ద ఇబ్బంది ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ పుట్టుకునే వారు చిన్న మాట వీళ్ళకి చిన్న మిగతా వాళ్ళకి చిన్న మాట ఆడుకున్న గుసగు సైడ్కున్నా వీళ్ళకి ఒక పెద్ద డీజే సౌండ్ పెట్టి ఉన్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళకి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ సెన్సిటివ్నెస్ అనమాట టు నాయిస్ చిన్న వాళ్ళు శబ్ద శబ్ద శబ్దాలు తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి అంత వినిపించదు అనుకో వీళ్ళకి మాత్రం బాగా వినిపిస్తుంది విచ్ ఈస్ పెనట్రేటింగ్ అవర్షన్ విచ్ ఈస్ పెనట్రేటింగ్ అంటే కత్తులతో పొడుచుతున్నట్లు ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి చిన్న ఎవరు మాట్లాడినా పియర్సింగ్ అంటే లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంటది అనమాట ఆ సౌండ్ పెనట్రేటింగ్ కదా అదనమాట అవర్షన్ టు సెన్సిటివ్ టు లీస్ట్ నాయిస్ చిన్న శబ్దం కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు లైక్ క్రాక్లింగ్ ఆఫ్ ది పేపర్ పేపర్ తిప్పుతుంటే ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది ఒక ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ లెక్చర్ అనుకో స్టూడెంట్ ఏమైనా పేపర్ తిప్పుతుంది అనుకో ఆ సౌండ్ కూడా వాళ్ళకి చిరాకు వస్తుంది చిరాకు వచ్చి ఇట్లా సీరియస్ చూస్తారు అనమాట ఏమనలేదు కాపం పిల్లల్ని అరే పేపర్ అని తిప్పుతున్నా అనలేదు అనుకని అనమాట బిజీ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎక్సెట్రా స్లైటెస్ట్ నాయిస్ ఈజ్ ఇంటాలరబుల్ కొంచెం శబ్దం కూడా భరించదు ఓవర్ ఎక్సైటబులిటీ అండ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది నర్స్ నర్స్ అన్ని కూడా ఓవర్ ఎక్సైట్ ఎక్సైటబిలిటీ అంటే ఎక్కువ ఉద్వేగంలో ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళ నరాలు ఎప్పుడు ఇరిటబుల్ గా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని వాళ్ళకి శబ్దం కొంచెం భరించలేదు మామూలు అయితే టాలరెన్స్ ఉండాలి కదా సహనం ఉండాలి కదా ఆ సహనం ఉండదు ఎప్పుడు చిరాగ్గా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు చిరాగ్గా ఉండడం వల్ల ఏంది ఆ నర్స్ అన్ని సెన్సిటివ్ ఉంటాయి అందుకని చిన్న శబ్దాలు వీళ్ళకు తట్టుకోకపోతారు అదే అనమాట పెద్ద విచారాలు చిన్నదాన్ని ఎందుకు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అంటే సహనం తక్కువ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సహనం తక్కువ చిరాకు ఎక్కువ అందుకని వాళ్ళకు చిన్న శబ్దాలు కూడా తట్టుకోలేరు నెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ కాజెస్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ ఉమెన్ హూ హ్యాస్ ఫ్లెస్డ్ ఫేస్ మనకు చిన్న శబ్దం కూడా భరించలేరు వీళ్ళు కూడా కర్ర మెట్టు వాళ్ళు ఇంకో ట్రక్ ఏమైనా గుర్తుందా మీకు సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ అండ్ సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ వాడికి చిన్న ఇది చిన్న ముల్గు వచ్చినా వాడికి పెద్ద గడబారు వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతాడు అనమాట అంత బాధ ఫీల్ అవుతుంటాడు ఎపర్సల్ఫ్ ఎమెమిల్లా ఇవన్నీ చాలా రెమెడీస్ ఉన్నాయి అట్లా అనమాట వీళ్ళు కూడా అందులో వస్తారు అనమాట ఫెర్రమెట్ వాళ్ళు సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ పెయిన్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ హూ ఫ్లజ్డ్ ఫేస్ కొంచెము పెయిల్ గా ఎనిమిక్ గా ఉంటది వాళ్ళు చిన్న కోపం వచ్చిన ముఖం అంతా ఎర్ర ఎర్ర వాళ్ళు కందగట్టలాగా అయిపోతుంది అంత ముందు పెయిల్ లేస్ ఉంటది కొంచెం ఎక్సైటబిలిటీ అయినా కూడా కందగట్లా అయిపోతుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద పెర్రమెట్ యొక్క ఇండికేషన్ మెయిన్ ఇండికేషన్ అర్థం కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హెమరేజెస్ ఒకటేమో హైపర్ సెన్సిటివిటీ రెండోది అంటే ఫెర్రమెట్ అంటే గుర్తు గుర్తు రావాలండి పాయింట్స్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే హెమరేజెస్ కంజెషన్స్ విత్ టెండెన్సీ టు రికరెంట్ హెమరేజెస్ రక్తస్రావాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కడైనా సరే వస్తూనే ఉంటాయి ఎర్ర బ్రైట్ రెడ్ బ్లడ్ క్లాట్స్ కంజెషన్ హార్ట్ అండ్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ తలకు తల తల అప్పర్ బాడీ ఏమో వేడి ఉంటది కాలు అరిచేల అరికాలు చల్లగా ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది కంజెషన్ కంజెస్టివ్ రెమెడీస్ పోయినసారి చెప్పుకున్నాం జెల్ సేమ్ ఏమి ఇవన్నీ కూడా బెల్లోన ఇవన్నీ కంజెస్టివ్ రెమెడీస్ కదా నెక్స్ట్ రక్తస్రావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎనిమియా రక్తహీనత ఇట్ క్యూర్స్ వండర్ఫుల్ ఎనిమిక్ స్టేట్స్ కాల్డ్ గ్రీన్ సిక్నెస్ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ లాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఫ్లూయిడ్స్ లైక్ చైనా ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా రక్త జీవద్రవాలు ఎక్కువ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చే బాధల్ల చైనా ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ దాంతో పాటు ఫెర్రమెట్ కూడా గుర్తుకు రావాలి అని చెప్తున్నాడు ఇట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ ప్రొలాంగ్డ్ హెమరేజెస్ విత్ వీక్నెస్ రిమైండ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ వీక్నెస్ రిమైండ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ నీరసం చాలా ఉండిపోతుంది అనమాట దెర్ ఈస్ నో రిపేర్ నో అసిమిలేషన్ హెమైజేషన్ అండ్ ఫీబుల్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు చిక్కిపోతుంటారు అనమాట ఇది రక్త జీవద్రవాలు లాస్ కావడం వల్ల ఓకే నో అసిమిలేషన్ అంటే వాళ్ళు శోధించుకోలేరు వాళ్ళు నెక్స్ట్ వీక్నెస్ అండ్ ప్రోస్ట్రేషన్ విపరీతమైన నీరసము నిస్త్రాణ ఈవెన్ ఫ్రమ్ టాకింగ్ 
uh, irregular pulse and rapid pulse paralytic weakness viparitamaina near some viparitamaina balahinata pending spells from hemorrhages akta <laughs> sravalo jerking and twitching of the muscles korea vanakadalo vanakadalo kuda indulo pernamet lo chaala prominent ga untayi next any rapid exertion or motion brings on weakness koncham sharika shrama chesina koncham edha nibbandi padda kuda ventane neersam vachestundi la entha mundu cheptunna kada chain laga idi kuda pan chestani andukani weakness dystrophy and sinking and fainting easily tired saraga alisipothar anamata chaala saraga alisipothar pains and sufferings come on during rest such as palpitation dyspnea and weakness pains and sufferings come on during rest like badalani kuda etla ekkuvaithe etla takkuvaithe inta mundu cheptunnam kada slow movement valla baaguntadi pulse laaga untayi gurtu pettukondi pulse laaga mellaga idhananga nadustunte badalanni takku untayi rest ga unte chadagunda unte ekkuvaithe అర్థంగా అట్ల అనమాట పెయిన్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ కమాండ్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ సచ్ యాజ్ పాల్పరేషన్ డిస్నీ అండ్ వీక్నెస్ కొంచెం నడి నడిచిన ఏం చేసినా కూడా పాల్పరేషన్ వస్తుంది అమ్యులేటెడ్ బై మూవింగ్ జెంట్లీ అబౌట్ స్లోలీ నిదానంగా తిరుగుతుంటే అలాగే హాయిగా ఉంటుంది బట్ ఎనీ ఎగ్జర్షన్ ట్రైస్ ట్రైస్ అండ్ కాజెస్ ఫెయింట్నెస్ కొంచెం సాయి సమయం కూడా అలసిపోతారు మళ్ళీ ఎనీ ర్యాపిడ్ మోషన్ అగ్రవేట్స్ ఆల్ కంప్లైంట్స్ మళ్ళా బలంగా టక్ 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 నడిచిన అనుకో మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువైతే బాధ ఈ కంప్లీట్ గా రెస్ట్ గా ఉండొద్దు తొందరగా తొందరగా చేయలేరు నిదానంగా నడవాలి బెటర్ బై మూవింగ్ జెంట్లీ ఇన్ హౌస్ ఆర్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ నిదానంగా ఆరు బయటగా నిదానంగా తిరుగుతుంటే ఇలా బాధలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి ఎడిమా ఆఫ్ ది పార్ట్స్ డ్రాప్సీ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్ జీవద్రవాలు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోవడం వల్ల లేకపోతే రక్తహీనత వల్ల వీళ్ళకు ఉబ్బరం ఉంటుంది మొక్కం ఇట్లా ఉబ్బరం ఉంటుంది వీళ్ళకి ముఖం కానీ కాలు చేయలు కానీ నీరు పట్టినట్టు ఉంటాయి ఇంకో పెథలాజికల్ కండిషన్ అంటే దుర్వినియోగం దుర్వి ఒక ఎక్కువగా స్టీరాయిడ్స్ వాడతారు చూసావా బాగా ప్రతి దానికి ఈ మధ్య స్టీరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు ప్రతి దానికి కోవిడ్ లో స్టీరాయిడ్స్ చాలా మంది వాడారు అల్ల బస్ వైజ్రాన్ లేకపోతే తగ్గదు వాళ్ళకి యాంటీబయోటిక్స్ తగ్గదు అందుకని వైజులో అని పెడతారు బ్రెడ్డిసలో అని అది పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ముఖం ఉబ్బుతుంది ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం ముఖం ఉబ్బుతుంది అప్పుడు అప్పుడే అర్థం కావచ్చు సీరియస్ వాడిన వాళ్ళు అడగచ్చు మనం అంటే అవును వాళ్ళు చూస్తే బ్రెడ్డిసలో అని కానీ వైజులో కానీ ఉంటుంది అంత డేంజర్ వస్తుంది అంటే కిడ్నీస్ అంత పాడవుతాయి అనమాట అందుకని అటువంటి వాటిని గమనించుకోండి అది ఎడిమా దేని వల్ల అని గమనించుకోవాలి మామూలుగా రక్తహీనత వలన ఎనిమి కండిషన్స్ వల్ల అయితేనేమో ఎడిమా అది పెర్రమెట్లు కూడా ఉంటుంది చైనాలో కూడా ఉంటుంది రెడ్ పార్ట్స్ బికమ్స్ వైట్ అంటే పీలిపోయి పోయి పీలిపోయి ఉంటాయి అనమాట రక్త ఎర్రగా ఉండేవన్నీ పెదవులు కానీ ఇవన్నీ కూడా పీలిపోయి ఉంటాయి ఎక్స్ట్రీమ్ పేల్నెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్ లిప్స్ మ్యూకాస్ మెంబ్రైన్స్ విచ్ బికమ్స్ రెడ్ అండ్ ఫ్లషెస్ ఆర్ లీస్ట్ పెయిన్ ఎమోషన్ ఆర్ ఎగ్జర్షన్ కొంచెం కదిలిన కొంచెం చేసినా కూడా ఎంబడే ఎక్స్ట్రీమ్ పేల్నెస్ ఎంబడే అంత ముందు పేలు ఉండేది ఇప్పుడు ఎర్రగా అయిపోతుంది అనమాట కందగడ్లాగా అయిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఏమో ఏమో అది పేలిపోయినట్టు ఉంటారు నెక్స్ట్ అమాసేషన్ వీక్నెస్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ పేషెంట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆర్ ర్యాపిడ్ ఎమాసియేట్స్ ఎమాసియేట్స్ ఎమాసియేటెడ్ ఇన్ ఫీబుల్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు విపరీతమైన నీరసం చిక్కిపోవడం మనగడం ఉంటాయి పేషెంట్ గ్రాడ్యువల్లీ ర్యాపిడ్ ఎమాసిడ్స్ చాలా ఫాస్ట్ కానీ ఫాస్ట్ గా చిక్కిపోవడాలు ఉంటాయి క్రమంగా చిక్కిపోవడాలు కూడా ఉంటాయి ఇందులో పెరమెట్ లో ఎమాసిడ్ అండ్ ఫ్యూబుల్ చిల్డ్రన్ ఫ్యూబుల్ చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ కెనైన్ హంగర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటింగ్ విత్ కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ ఆకలి విపరీతంగా ఉంటది కొన్ని కేసెస్ లో కొంచెం 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 తింటారు లేదా కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ ఆకలి అస్సలు ఉంటుంది అట్లా కూడా ఉంటారు అనమాట 
parametallicum. Craving for meat and raw tomatoes will patch it a model in the Tinal system with the Pulpula on Devi. Next, uh, meat, meat and a mom's moment is all system. Our sent to meat, it would only Mali, mom's moment a system lay for only Rondo and Rondo would a three mass loan, I Mali, parametal. X, X and H down to intolerance of X, X and A. <laughs> Next, <laughs> hair set down tough and thick hair. Tough and thick hair. Drang on tie will a hair sexually. Thick on tie. Nikki 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 Burchkuna to hair sever contai Mulapani get no day at Lundavalaki. Nikki Burchkuna to devil and save the little do we do we do we never tuck the lower the itla. Natrumpa Cooperate. <laughs> 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 Very red tongue will not get on to the ragaunt, strawberry tongue, ragaunt. Dryness of joints causing crackling on motion, cracking on motion. We like the end point on the killer logo, dryness on the punchum nadichina, punchum matlana is now the ventai shabdalos. End point on the in terms of crackling sound of the giants, in the ear, the specific count of the Jokuna on the road. Aram Longkuta, Kada Aram Long crackling of the giants. A Malosa confirm his chapter. Crackling of the sound special on the Dakulo. Next, dryness and dryness of mouth and vagina and a Evete Uneo, Randra and Niguda, independent parameter. Next. Restlessness when keeping still must keep the limbs moving. A puro chipina in the Mujokunada, the Dutaunda, the Kaltaunda. Pains uh, passes off when moving about. Quite and gently, Nidananga, Melagan, and Sunday with a Badrani, high at the Gitagum Kumbartai. Rest Tunde, Badrani equate. Next. Palestina laga on tar viluda. E modality lo. E modality lo. Next. Perram is cold remedy and ameliorated by warmth. Like it's chilly parad. Which one mala? High on tar. Which one? Which one mala high on tar? Inda mujhe apna gada chilly remedy ni atlan mata. Pains are ameliorated by heat. Wants to keep warm and. Uh, Dead anything like fresh air or drought, except pains of the neck, face, and teeth, which are emitted by cold. Face, suit, teeth, even you are high on the key. Throbbing and pulsations everywhere. Motam gura, dhanarim pantrushnava ante, tada tada the kurtuna tun time, like badran gura. Okay. Rubrics, even I is a general summation of the nine PM and five AM aggravation. Nine PM and five AM abuse of quinine poisoning in Tamujapuna Miguda quinine poisoning Valoche Badaloda, Idi Manchimandu. 
నెక్స్ట్ ఎనీమియా రక్తస్రావాల వల్ల వచ్చే రక్తహీనత చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అగ్రవేట్స్ ఆఫ్ ఇట్లా ఊట అట్లా ఇట్లా అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు ఇటు మళ్ళీ నొప్పి ఇటు మళ్ళీ నొప్పి కదా అయిన తర్వాత మెల్లగా నడుస్తుంటే తగ్గడం అనేది అది వేరే పాయింట్ ఇప్పుడు రొస్టాక్స్ లో ఎట్లా ఉంటది కూర్చొని కూర్చొని లేవంగానే నొప్పి ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళీ నడిచే కొద్దీ తక్కువ ఉంటాయి అట్లా అనమాట ఇందులో కూడా చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అగ్రవేట్స్ అంటే ఏ స్థితి ఉన్న స్థితి నుంచి మారితే వెంటనే బాధ ఎక్కువ అనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ కోల్డ్ అగ్రవేషన్ చల్లదనం అస్సలు పడదు డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇది రక్త నాళాలు డిస్టెన్షన్ అయిపోతాయి గుర్తు పెట్టుకోండి హోమ్ ఫెర్రమేట్ లో రక్తస్రావాలు ఎందుకు అవుతాయంటే డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ వల్ల ఎమాసేషన్ చిక్కిపోవడం కోల్డ్ డ్రింక్స్ అగ్రవేట్స్ అవర్ష్ అగ్రవేట్స్ అండ్ అవర్షన్స్ చల్లని పానీయాలు వీళ్ళకి అస్సలు ఇష్టం ఉండవు ఎక్కువైతే కూడా బాధ ఎక్కువైతే ఫ్యాట్స్ అండ్ రిచ్ ఫుడ్ అగ్రవేట్స్ వీళ్ళకి ఫ్యాట్స్ కానీ రిచ్ ఫుడ్ ఉంటాయి చూసినావా అవి బాధలు ఎక్కువ వేస్తాయి కొవ్వుతో సంబంధించిన బాధలు ఎక్కువ వేస్తాయి ఫుడ్ ఇన్ జనరల్ లో థింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే తిన్నకి ఇష్టం ఉండదు వీళ్ళకి ల్యాక్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లీ హీట్ చల్లగా ఉంటుంది శరీరం వెచ్చగా ఉండదు నెక్స్ట్ హెమరేజీస్ డస్ నాట్ కోగులేట్ రక్తస్రావం అవుతూనే ఉంటది అవుతూనే ఉంటది అవుతూనే ఉంటది ఆగదు డస్ నాట్ కోగులేట్ బ్లడ్ క్లాట్ కాదు లాసిట్యూ టెండెన్సీ విపరీతమైన నిస్త్రాణ లీనింగ్ ఎనీథింగ్ అగైన్స్ట్ అంబులేషన్ ఏది దేనికన్నా ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా ఆడుకుంటే హాయిగా ఉంటది వాళ్ళకి లీనింగ్ అగైనస్ట్ ఎనీథింగ్ ఏది ఏదైనా పెట్టుకొని పెట్టుకో హాయి ఉంటుంది లై డౌన్ ఇంక్లేషన్ టు పడుకొని ఉండాలంటే అంత నీరు సమతం ఒకసారి స్లో మోషన్ అంబులెట్స్ రెస్ట్ అగ్రవేషన్ రెస్ట్ రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి మెల్లగా తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది పెయిన్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్స్ పెయిన్ డ్రాగింగ్ డౌన్వర్డ్స్ పెయిన్ స్టిచ్చింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అన్ని డౌన్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ పెయిన్స్ ఏ ఉంటాయి వీళ్ళకి అన్ని డౌన్వర్డ్స్ ఏ ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ వెరికోస్ వెయిన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ పిక్కల మీద కాళ్ళ మీద వెరికోస్ వెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఇది కూడా మంచి మంది ఫెర్రమ్మెట్ చాలా మంది మామూలుగా ఏం చేస్తుంటారు దానికి లెక్సిస్ ఇస్తుంటారు హెమామెలిస్ ఇస్తుంటారు అవి అట్లా కాదు ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో చూసి ఇవాళ వస్తుంది ఓకే ఇవి రూబ్రిక్స్ వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాషన్ నీరసం వియరీనెస్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేషన్స్ ఇంకో ఇందులో కూడా ఫెర్రమెట్ లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేషన్స్ ఏమున్నాయంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్ ఆఫ్టర్ అబ్యూస్ ఆఫ్ క్వినైన్ పర్యాయంగా వచ్చే జ్వరాలు క్వినైన్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల వచ్చే జ్వరాలు చిల్ ఎట్ ఫోర్ ఏఎం ఉదయం ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి చలి విపరీతంగా ఉంటది డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ డ్యూరింగ్ హీట్ పర్టికులర్లీ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అండ్ ఫేస్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి అదనమాట రెడ్ ఫేస్ డ్యూరింగ్ చిల్ చలి వల్ల ముఖం కూడా బ్లషింగ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ అంటే ఎర్రగా అయిపోతుంది అనమాట త్రాబింగ్ అండ్ పల్సేటింగ్ హెడ్ ఏక్స్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్ జ్వరంలో త్రాబింగ్ అండ్ పల్సేటింగ్ ఉంటాయి ఇవి ఇంపార్టెంట్ రోబ్రిక్స్ ఆఫ్ ది ఫెర్ర మెటానికం ఓకే ఇంతవరకు ఐడియా ఉందా ఒక మైండ్ లో కొంచెం పడిందా పర్లేదా రీక్యాప్ చేశాను నేను కదా ఓకే కదా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఓకే సార్ సరే సార్ చంద్రబాబు గారు సార్ చెప్పండి అంటే ఫెర్రమ్ అనేది దృఢంగా ఉంటది కదా అవును అదే మెంటల్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వీక్ గా ఉంటున్నాయి అంటారు కదా అట్లే అది డౌట్ ఫెర్రమ్ అనేది గట్టిగా ఉండాలి అవును దృఢంగా ఉంటుంది శరీరము కానీ వీక్నెస్ ఉంటది అది నరాలకు సంబంధించింది అది కంట్రాలకు సంబంధించింది మనం ఏమగలకు సంబంధించింది అట్లా అనమాట దృఢత్వం అంటే బలంగా అని కాదు ఇక్కడ దృఢంగా అంటే మెటల్స్ అన్నీ గట్టిగా గట్టిగా ఉంటారు అట్లా కాదు ఇది ఇది రక్తస్రావాలు కానీ జీవద్రవాలు పోయిన తర్వాత వీళ్ళలో వచ్చే వీక్నెస్ లో పెర్రమెట్ అద్భుతమైన మందు అని అట్లా పెర్రమెట్ హెల్తీ కండిషన్ లో వాళ్ళు చాలా దృఢంగా ఉంటారు 
when they are sick then uh, false plethora will come adi when they are Actually, healthy ha uh? original iron chaala soft ga untadi soft ga ante gatti ga ante original ga iron no chemistry lo cheptaru ha original ga chaala soft iron untadi daniki edaina combination chesthe gets padd atla undadi carbon adi ante okay sir original iron soft ga untadi gatti ga untadi సరే సార్ ఓకే థ్యాంక్ సరే థ్యాంక్ యూ ఇది సార్ హెచ్ జనరల్స్ నెక్స్ట్ యూ గో ఫర్ ది మెంటల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది ఐరన్ పెరమెట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి సెవెన్ పిక్చర్ ఎయిట్ పిక్చర్స్ కనిపిస్తాయి ఫర్మ్నెస్ ఒకటి కోర్ ఏంటి అంటే ఫర్మ్నెస్ ఇంతకు ముందు చెప్తుంది కదా ఫర్మ్నెస్ నెక్స్ట్ పర్సీవింగ్ ఇన్ యువర్ జాబ్ ఫర్మ్నెస్ దాన్ని ఫర్మ్నెస్ అనుకోవచ్చు పట్టు మొండి పట్టుగా ఉంటారు వీళ్ళు ఒకటి అనుకుంటే సాధిద్దాం అన్నట్టు ఉంటారు పర్సీవింగ్ ఇన్ యువర్ జాబ్ వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళ పని అనుకున్నారు అనుకో అది అది సాధించేదాక వీళ్ళు పట్టు దట్ ఈస్ ద ఫర్మ్నెస్ అర్థం దట్ ఈస్ అ కోర్ నెక్స్ట్ హైపర్ సెన్సిటివ్ పిక్చర్ ఇంతకుముందు చెప్పిన హైపర్ సెన్సిటివిటీ అట్లా మెంటల్ ప్లేయర్లో కూడా వాళ్ళు హైపర్ సెన్సిటివ్ ఉంటారు చిర చిన్న చిన్న వాడికి చిరాకు పడ్డారు అంటే ఏంటి అంటే మనం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు చిన్న శబ్దం కానీ ఏదైనా భరించలేరు అంటే సహనం తక్కువ అని సహించే గుణం ఉండదు వాళ్ళకి అది పెర్రమెట్లో అందుకని చిన్న చిన్న వాడికి ఎక్కువ వాళ్ళకి వాళ్ళకి శబ్దాలు కూడా తట్టుకోలేరు దట్ ఈస్ ద హైపర్ సెన్సిటివిటీ రెండవది రిజర్వ్డ్ రిజర్వ్నెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే చుచ్చుకుపోలేరు ఆ మెటల్స్ ఏవైనా ఆల్మోస్ట్ రిజర్వ్డ్గా ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్గా ఉంటావు హార్డ్ మెటల్స్ అన్ని కూడా రిజర్వ్డ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెంట్ శ్రద్ధగా ఉంటారు చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ యాంగర్ కోపం విపరీతంగా ఉంటుంది చాలా కోపంగా ఉంటారు యాంక్షియస్ ఆందోళన ఉంటుంది శాడ్ అండ్ డిప్రెషన్ శాడ్ అండ్ డిప్రెషన్ కింద కానీ టక్ నాట మరి గుర్తు రావద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే దట్ ఈస్ ద ఇంప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అబ్జర్వేషన్ ప్రిజ్లేజ్ కావద్దు కదా శాడ్ అండ్ డిప్రెషన్ అనేది టక్ నాట మరి వస్తుందంటే కాదు మిగతా వాటిలో కూడా చాలా వాటిలో ఉంటుంది కానీ మన మిగతా సిమ్టమ్స్ లో టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మీదనే రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వివేషియస్ వైవేషియస్ అంటే గలగలగా ఉంటారు కానీ చా చాలా రేర్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి ఇవి వైవేషియస్ పిక్చర్ కీపర్ మిల్లో ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా ఉంది యాక్చువల్గా కానీ చాలా రేర్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా హార్టీగా ఉంటారు లేదంటే దృఢంగా ఉంటారు రిజర్వ్గా ఉంటారు హార్ట్ పిక్చర్ ఎనిమిది హార్ట్ పిక్చర్ ఇది ఫెరమెట్లో నా ఎనిమిది లక్షణాలు ఎనిమిది పిక్చర్స్గా చదువుకుంటాం ఓకే కోర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్మ్నెస్ దృఢంగా ఉంటారు వాళ్ళు గట్టిగా ఉంటారు మిగతా వాటిలో డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను ఇది ఇది ఒక్కటి ఓకే ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను ముందు సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది లెవెన్త్ సైడ్ ట్వెల్త్ సైడ్ తర్వాత చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏంటి ఒక నిమిషం ఇది ఇది చెప్పే ముందు మీకు ఒకటి చెప్తాను హైపర్ సెన్సిటివిటీ ముందు ఇందులో మెయిన్గా మీకు మెంటల్ పిక్చర్లో మెయిన్గా కనిపించేవి ఏంటంటే ఫర్మ్నెస్ దృఢంగా ఉంటారు వీళ్ళు పర్సీవరెన్స్ అండ్ పర్సిస్టెన్స్ పట్టుదల మొండి పట్టుదలగా ఉంటారు వాళ్ళకు పని అనుకుంటే ఎట్లయినా సాధిద్దాం అన్నట్టు ఉంటారు మూడు డిక్టోరియల్ డామినేటింగ్ ఉంటుంది కాంట్రడిక్షన్ ఇది కూడా ప్రతి అన్నిటిలో రన్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి పెర్రమెట్లో కాంట్రడిక్షన్ కాంట్రడిక్షన్ అనగానే టక్కున మనకు గుర్తొచ్చేది కాంట్రడిక్షన్ అనగానే గుర్తొచ్చేది మైకోపీడియం ఇగ్నీషియా ఆ కాంట్రాక్టరీ సిమ్టమ్స్ అది తెలుసు కా నేను అంటే కాంట్రడిక్షన్ అగ్రవేషన్ అట్లేదు నేను ఇక్కడ ఎదురు మాట్లాడితే కోపం అట్లేను 
రెమెడీ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ ఇగ్నీష కదా అది ఇందులో కూడా ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది మేము చెప్తాను అది ఇందులో కూడా అటువంటి పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి పెరమెట్లో కూడా కనిపిస్తాయి అందుకని మీకు కాంట్రడిక్షన్ కూడా ఇందులో కోర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట మెంటల్ పిక్చర్లో కోర్లో కాదు కంప్లీట్ కాదు ఫర్మ్నెస్ అయితే కోరు కాంట్రడిక్షన్ అంటారు దాన్ని ఓకే ఇది మెంటల్స్ నెక్స్ట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ పిక్చర్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ సెన్సెస్ ఆర్ ఎక్యూట్ దీన్ని తట్టుకోలేరు సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ అండ్ స్లైటెస్ట్ టు స్లైటెస్ట్ కొంచెం శబ్దం కూడా భరించలేరు ఎందుకు భరించలేదు శబ్దాన్ని ఎందుకు భరించలేదు శబ్దాన్ని వెళ్ళి చెప్పండి ఓపిక ఉండదు సార్ వీళ్ళకి అది ఓపిక ఉండదు మెంటల్ మెంటల్ గా ఓపిక ఉండదు ఓపుకున్న వాళ్ళు నిజంగా చెప్తున్నా చాలా సహజ పురుషులు రాముడు అది ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే ఎక్కువపోయాడు చాలా తక్కువ ఒక్కసారి మాత్రమే ఆయన ఆయన మొత్తం రామాయణంలో కదా అంత ఓపిక ఓపిక వాళ్ళు అది వేరు ఇది వీళ్ళకి ఓపిక అసలు ఉండదు అదే చిన్న చిన్న వాడి కూడా చిరాకు చిరాకు పడుతుంటారు అనమాట వీళ్ళు సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ లీస్ట్ కొంచెం శబ్దం కానీ రకరకాల కోపం వస్తుంది వాళ్ళకి పెరమేట వాళ్ళకి సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ టు అవర్షన్ టు కొంచెం శబ్దం కూడా ఇష్టం ఉండదు సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ టు పెనట్రేటింగ్ కొంచెం శబ్దం చేసిన వీళ్ళు లోపలికి పొడుస్తున్నట్లు ఉంటుంది పెనట్రేటింగ్ పొడుస్తున్నట్లు ఉంటుంది చిన్న శబ్దం కూడా నెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ టు కొంచెం పెయిన్ కూడా తట్టుకోలేరు కొంచెం నొప్పిన రకరకరకాల వెంబడే కోప కోపం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఓ ఓవర్ ఎక్సైటబిలిటీ అండ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది నర్స్ ఓవర్ ఎక్సైటబిలిటీ అండ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది నర్స్ ఉద్వేగ స్థితిలో ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళు నరాలు నాడులు అని కూడా ఉద్వేగ స్థితిలో ఉంటాయి అందుకని వీళ్ళు తట్టుకోలేరు కదా ఇది అనమాట సెన్సిటివిటీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఓవర్ ఎక్సైటబిలిటీ అండ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది నర్స్ నర్స్ ఎప్పుడు హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ఉంటాయి అందుకని వీళ్ళు తట్టుకునే గుణం ఉండదు మెగ్నీషియా వాడికి దీని ఆపోజిట్ వాడికి పాపం చాలా ఓపిక ఉంటుంది వాడు గొడవపడేది చాలా తక్కువ బా అనిపిస్తాడు వాళ్ళు చూస్తే ఎంత శాంతం అనిపిస్తుంటే అంత హాయిగా ఉంటుంది మెగ్నీషియా వాళ్ళని చూస్తే అంత తృప్తిగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఈ నువ్వు నువ్వు ఏదైనా సరే అంటారు అంటే బద్ధకం కాదాడ వాళ్ళకి అంత ఓపిక సహనం ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఓవర్ ఎక్సిటబిలిటీ ఆఫ్ ది సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది నర్స్ ఇరిటబుల్ మైండ్ అండ్ బాడీ చాలా చిరాగ్గా ఉంటది మైండ్ అండ్ బాడీ వీళ్ళకి హైపర్ యాక్టివిటీ ఈస్ మోర్ అట్ మెంటల్ లెవెల్ హైపర్ యాక్టివిటీ మోర్ అట్ మెంటల్ లెవెల్ మానసిక లెవెల్లో వీళ్ళకి ఎక్కువగా హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఫిజికల్ ఈజ్ ఇండోలాంట్ మెంటల్ ఏమో హైపర్ యాక్టివిటీ శబ్దం జరుగులేకపోవడం మాట్లాడితే జరుగులేకపోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫిజికల్ గా ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఈజ్ ఇంటాలరెంట్ దీన్ని గెట్స్ ఫ్యాటిక్ ఈజిలీ దేన్ని తట్టుకోలేరు ఇండోలెంట్ ఫిజికల్ ఇండోలెంట్ ఈజ్ అంటే బద్ధకం ఎక్కువ గెట్స్ ఫ్యాటిక్ ఇది కొంచెం సాయకృష్ణం ఏంగానే ఎంబడి అలిసిపోయి బా అలిసిపోయిన అని వాళ్ళు ఉంటారు ఇండోలెంట్ గా అయిపోతారు బద్ధకంగా ఉంటారు బట్ మెంటల్లీ ఈజీలీ ఎక్సైటెడ్ మెంటల్ గా చిన్న విషయం ఉన్న ఎంబడి ఎక్సైట్ అయిపోతా ఉంటారు గెర్రమెట్ వాళ్ళు ఫిజికల్లీ ఇండోలెంట్ అంటే బద్ధకం ఎక్కువ మళ్ళా ఇది హైపర్ సెన్సిటివిటీ పిక్చర్ ఐడియా వచ్చింది ఇది హైపర్ సెన్సిటివిటీ పిక్చర్ రెండోది ఏంటంటే పర్సీవరెన్స్ ఇన్ యువర్ జాబ్ అండ్ ఫర్మ్నెస్ ఫర్మ్నెస్ గురించి ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పుకుందాం మనం ఒకసారి పెర్రమెట్లో దృఢంగా ఉంటారు పర్సీవరెన్స్ ఇన్ యువర్ జాబ్ ది ఫీల్ ది హ్యావ్ టు పర్సీవర్ పర్సీవర్ విత్ ది జాబ్ firm says it all however difficult the task they don't get away enta kathinamaina prakshayana sare vellu edurkoni podam annatte untaru ante oka pani oka chinna kaarananiki appa ina guru puyil nargalo ina alisipoyinam kada yara vadukundam le annatte untaru vellu they feel they have to preserve their with their job idi na duty ani nenu cheddam anukuntaru anamata vallu however difficult the task ఆ యొక్క లక్ష్యం ఎంత కష్టంగా ఉన్నా సరే వాళ్ళు దే డోంట్ గివ్ అవే వాళ్ళు దాన్ని 
చిన్న చిన్న కారణాలకు బంద్ చేయరు అదే అనమాట ప్రిజర్వ్ పర్సీవరెన్స్ అంటే అది ఒక పని అనుకున్నట దాన్ని సాధించి తీరుతారు ది ఆర్ బ్రేవ్ రోబస్ట్ స్ట్రేట్ అండ్ టు ద పాయింట్ చాలా దృఢంగా ఉంటారు బలంగా ఉంటారు ధైర్యంగా ఉంటారు వీళ్ళు కదా అండ్ స్ట్రేట్ అట్ ది పాయింట్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటారు ఒక పాయింట్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఐరన్ ద జాబ్ షుడ్ బి డన్ ప్రాపర్లీ వీళ్ళకు ఎట్లా ఉండాలి ప్రాపర్ గా చేయాలి ఏం చేసినా లేకపోతే కోపం వస్తుంది ఇప్పుడైతే కోపం వస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళిపో ఉంటాడు కర్ర మీటర్ వాళ్ళు అర్థమైందా నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ చిన్న విషయం గుర్తు వస్తుంది ఆ జాబ్ షుడ్ బి డన్ ప్రాపర్లీ వీళ్ళకి ఒక పని ఆ కొంచెం తప్పు చేసాను అనుకో వెళ్ళిపో ఉంటారు అయితే నాకు చిన్నప్పుడు అనిపించేది అంటే మామూలుగా పెద్దలు ఏమిటారు చేస్తే కరెక్ట్ లేకపోతే కాము ఊపు అంటారు కదా అయితే పైతా రాసి టీచింగ్ ఉంటుంది డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంటారు అనమాట అంటే రిలేటెడ్ గా ఉంది కనుక చెప్పుకుంటున్నా ఒకసారి కొంచెం నేను కూడా రిలాక్స్ కావద్దాం అని డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంటాడు అంటే ఇది ఎట్లా కరెక్ట్ అని నాకు నాకు డౌట్ వచ్చేది కదా మామూలుగా మన పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్తారు చేస్తే కరెక్ట్ చేయాలి లేకపోతే కాము కూర్చొని చెప్తారు కదా కానీ డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంటే ఏ పని చేయకుండా రా రాయిలాగా ఉండడం కన్నా ఏదో తప్పడం లేదన్నా కరెక్ట్ కదా అని పరమగారు ఉద్దేశం ఏదో చెయ్యి ఫస్ట్ అయితే తప్పు కరెక్ట్ చేయి తర్వాత కరెక్ట్ చేసుకుంటా దాన్ని కంప్లీట్ గా చేయకుండా ఉన్నా రాయి లేకుండా ఉన్నాం అదనమాట వాళ్ళు చెప్పింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంటే ముందు వార్త ముందు అడుగులో ఏనికి రాదనుకో చిన్నపిల్లకి ఫస్ట్ తప్పు అడుగు లేస్తుంది తర్వాత కరెక్ట్ అడుగునికి నేర్చుకుంటుంది ఆ తప్పు అడుగులు వేస్తు వెళ్ళేస్తున్నావు నువ్వు కూర్చోవు అంటే ఎప్పటికీ అడుగులు ఏంటి రాదు అది అనిపించింది నాకు వాళ్ళు పైతా రాజు చెప్పింది నాకు అక్కడ కరెక్ట్ అనిపించింది మాస్టర్ గారు క్లియర్ గా రాస్తారు అందులో పైతా రాజు బుక్ లో రాసిన రికి గారు డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అని అంటే అక్కడ ఉద్దేశం అనే ఉద్దేశం అంటే అక్కడ అనమాట అది ముందు కంప్లీట్ గా బద్దగా రాయిలాగా ఉండకుండా ఫస్ట్ ఏదో ఒకటి చేయరా ఎక్కడో తప్పు కరెక్ట్ చేయి దాని తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ తీసుకుందు కాని అది అనమాట అట్లా అవి ఇలాగ ఉండదు ఇక ఓపుకు ఉండదు కదా అందుకని జాబ్ షుడ్ బి డన్ ప్రాపర్లీ కజెస్ట్ కరెక్ట్ చేయని వీళ్ళు వీళ్ళు అంటూ ఉంటారు అనమాట ఐరన్ డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ ఎట్లా ఉంటది ఐరన్ డిసిప్లిన్ చాలా కఠినంగా ఉంటది ఇలా డిసిప్లిన్ పెర్మెట్ వల్ల దే వాంట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డ్యూరబుల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూస్ఫుల్ వీళ్ళు ఏ పని చేసినా ఎట్లా అనుకుంటారు వీళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డ్యూరబుల్ అంటే మనీగా ఉండాలి పది కాలాల పాటు అందరికీ యూస్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే పనికి వచ్చే విధంగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక ఐరన్తో చేసిన అనుకో ఏం పాడు కాదు ఏదో ప్లాస్టిక్ తీసిన అనుకో వన్ టూ వన్ టూ ఇయర్స్ కి పోతుంది మరి ఐరన్ చేయరు అయితే ఎన్ని ఏళ్ళైనా ఉంటది ఇప్పుడు విష్ణు ధ్వజం లేదా ఏడా తెలియదా కుతుబ్ మీనార్ అంటాం చూసిన దాన్ని విష్ణు ధ్వజం అంటారు దాన్ని సరే ఏదైనా సరే కాంటాక్ట్ నాకు అక్కర్లేదు అది అట్లా అనమాట అట్లా అట్లా ఎన్ని కాలాలైనా దృఢంగా నిలబడేట్టుగా ఉంటాయి వీళ్ళ పనులు అది చెప్పడం నా ఉద్దేశం వీళ్ళ పనులు ఏవైనా అట్లనే పది కాలాల పాటు ఉండేట్టుగా ఉంటాయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే అది అక్కడ పోదు దట్ ఈస్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ ది ఐరన్ దే వాంట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డ్యూరబుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ పది మందికి పనికి వచ్చే విధంగా ఉంటాయి వాళ్ళ పనులు ఏవైనా సరే నెక్స్ట్ మన్నికగా ఉంటాయి ఏదో సరే ఈ ఒక వస్తుంది అనుకో సరే ఇప్పటికైతే మనకు వచ్చింది కదా రేపు పాడైతే పాడు కానీ అనుకోరు అటువంటి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి అటువంటి పనులు చేయడం కూడా ఇష్టం ఉండదు లోహం కదా మెటల్ కదా అందుకని అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు మెటల్ వేరు ఆలోచించే విధానం ఎనిమల్స్ వేరే వేరేలాగా ఆలోచిస్తారు ప్లాంట్స్ వేరేలాగా ఆలోచిస్తారు ఎనిమల్స్ అట్లా కాదు దే ఆర్ షేనింగ్ వాడికి ఏది మొత్తం పాడైనా సరే పైన సిల్వర్ సిల్వర్ గా ఒక మంచి మెర్చ కవర్ ఇచ్చేస్తే అయిపోయా దట్ ఈస్ ద ఎనిమల్ నేచర్ అంటే డిస్సింగ్ నేచర్ ఐరన్ అట్లా ఉండదు వాడికి ఐరన్ మోటు కనిపించినా సరే ఎన్ని ఏళ్ళైనా ఉంటది పైన మాత్రం నీటికి ఏముంటది అంటే మోటు కనిపిస్తుంది క్లాస్ గా ఉంటది దట్ ఈస్ ద ఐరన్ అది అనమాట అట్లా ఉంటారు అనమాట దే వాంట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాస్ టు బి డ్యూరబుల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూస్ఫుల్ ఎందుకు ఈ పాయింట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే దీన్ని బట్టి వాళ్ళ మెంటాలిటీని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని ఇది మనకు మోస్ట్ రిలేబ
మనకు మనకు జనరల్ గా అనిపిస్తా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్సీవింగ్ పర్సీవి పర్సీవరెన్స్ పర్సీవరింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్స్ దెన్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ ముందు చాలా కఠినంగా కష్టపడతారు వీళ్ళు చాలా కఠినంగా కష్టపడతారు అంత ఫర్మ్నెస్ ఉంటుంది దృఢంగా ఉంటారు వీళ్ళు ఓకే ఇది అనమాట ఇది పర్సీవరెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది ఐరన్ లో అని దానికి చెప్తారు ఇది కోర్ అంటే ఎందులో తీసుకున్న ఈ కోర్ ఉంటుంది మీకు ఫర్మ్నెస్ అండ్ పర్సీవరెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ మూడో పిక్చర్ ఏంది రెండో పిక్చర్ కలిసి రెండో పిక్చర్ రిజర్వ్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏమో హైపర్ సెన్సిటివిటీ రెండోది రిజర్వ్ పిక్చర్ చాలా రిజర్వ్ గా ఉంటారు వీళ్ళు కదా పాజిటివ్నెస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ వీల్ ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ అవుట్ లుక్ టువర్డ్స్ దేర్ వర్క్ డ్యూటీ అండ్ అకంప్లిషెస్ అకంప్లిష్మెంట్స్ వాళ్ళు ఎంత ఆశావహ దృక్పథంతో ఉంటారు ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో ఉంటారు అంటే ఈ పని అనుకుంటే జరుగుతుంది అని అట్లా ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు అంతేగాని అబ్బా ఏ పని ముందు స్టార్ట్ చేయకపోయినా ఇది కాదు అనరు అర్థమైందా అట్లా అనరు వీళ్ళు ఒక పని అనుకుంటే ఆశావహ దృక్పథంతో ఇది జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు అనమాట స్ట్రాంగ్ వీల్ ఉంటుంది వీళ్ళకి పాజిటివ్నెస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ వీల్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది ఐరన్ లో పాజిటివ్నెస్ ఒక పని అనుకుంటే ఇది జరుగుతుందని అనుకుంటారు ఇది జరగదు అన్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ వీల్ చాలా దృఢంగా ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ అవుట్ లుక్ టువర్డ్స్ దేర్ వర్క్ డ్యూటీ అండ్ అకంప్లిష్మెంట్స్ వాళ్ళు ఒక పని అనుకుంటే పని చేద్దామన్నట్టే ఉంటారు పని అవుతుంది అన్నట్టే ఉంటారు కెన్ బి బ్రెడ్ విన్నర్ కెన్ బి ఏ బ్రెడ్ విన్నర్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ యంగ్ ఏజ్ వీళ్ళు ఇంత ఎట్లా ఉంటారు వీళ్ళకి ఇంతకు ముందు చెప్పినా కదా వాళ్ళు ఏ పని చేసినా పది కాలాల పన మాట పని ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ ప ఒక పని అనుకున్నా దృఢమైన సంకల్పం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక పని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేద్దామన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు అందుకని వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దే కెన్ బి బ్రెడ్ విన్నర్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళ కుటుంబానికి వీళ్ళు సపోర్ట్ గా పనిచేస్తారు కదా ఐరన్ పిల్ ఐరన్ పిల్ పిల్లర్స్ ఎందుకు వేస్తాం ఫస్ట్ ఇల్లు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఐరన్ పిల్లర్స్ వేస్తాం ఎందుకు దే సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎంగేజ్ అంటే మీకు ఆ పాయింట్ గుర్తుండి నీకు చెప్తున్నా మనం బునే తీసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఐరన్ కడతారు ఫస్ట్ మిగతా ఏ కట్టారు ఎందుకు దే సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది యంగ్ ఏజ్ యంగ్ ఏజ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేస్తారు అర్థమైందా దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఐరన్ ఓకే కీపురం కాదు మళ్ళీ అట్లా ఐరన్ మాత్రం అట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది మైనూట్ లెవెల్లో మీరు బాగా చదువుతా ఉంటే చదువుతా ఉంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది క్యూర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫెర్రం ఫెర్రం ఎట్లా ఉంటుంది ఏది ఆరం ఎట్లా ఉంటుంది కెన్ బి బ్రెడ్ విన్నర్ సాధిస్తారు రొట్టె ఎంకుంటే సాధిస్తారు అంటే రొట్టె అంటే వాళ్ళు ఆ ఏదైనా సరే సాధించే పరంగానే ఉంటారు అనమాట బ్రెడ్ విన్నర్ అంటే అది విత్ డ్రాయింగ్ రిజర్వ్ ఉంటారు చాలా రిజర్వ్ ఉంటారు పది మందిలో తక్కువ కలిసిపోలేరు ఇది సల్ఫర్ లాగా ఫాస్ఫరస్ లాగా లెకసిస్ లాగా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది ఎక్స్ట్రా పర్సన్ స్వీట్ తాకర్ ఏది చాక్లెట్ చాక్లెట్ చాలా మటుకు కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య గుర్తుపెట్టుకోండి చాక్లెట్ బాగా పనిచేస్తుంది కరెక్ట్ పని చేయాలి అంటే వాళ్ళు తీయగా మాట్లాడతారు బయటికి చాలా తీయగా మాట్లాడతారు వెనకాల మాత్రం చాక్లెట్ తింటుంటే తీయ ఉంటుంది కానీ లోపలికి ఏం తర్వాత అది చెడు చేస్తుంది అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ నేచర్ చాక్లెట్ కెన్ బి స్వీట్ టు స్టార్టింగ్ లే తర్వాత దాని సవర్నెస్ తర్వాత చూపిస్తుంది తర్వాత చేదు ఉంటుంది అది చేదు చేసి తర్వాత చూపిస్తుంది మీకు దట్ ఈస్ దవ్ అనమాట అట్లా అనమాట విత్ డ్రాయింగ్ విత్ విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటారు వీళ్ళు మెంటల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ కెన్ బియర్ అండ్ ఎన్డ్యూర్ ఎలా మెంటల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటారు ఇది వీళ్ళు చాలా దృఢంగా ఉంటారు మెంటల్ గా మెంటల్ గా నాట్ ఫిజికల్లీ దట్ కెన్ బియర్ ఆర్ ఎన్డ్యూర్ ఎలా చాలా ఏదైనా సరే భరించగలిగేటట్టుగా ఉంటారు ఆరోగ్య ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు టిపికల్ ఫైటర్ బట్ ఇన్ ఏ డిఫెన్సివ్ వే మోస్ట్ వెపన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఐరన్ ఐరన్ మన బల్లెం కానీ కత్తులు కానీ ఇవన్నీ కూడా వెపన్స్ అన్ని ఐరన్ తో ఎంత తయారవుతుంది వాటి ఇండికేట్స్ మామూలుగా రాకీయాలలో అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళు అన్నిట్లో కత్తి బౌకరిస్తారు ఎందుకు కత్తి బౌకరిస్తుంటారు కదా రాకీ నాయకులకు 
ఎందుకు టిపికల్ ఫైటర్ అంటే యుద్ధం చెయ్యి అని రాజ్పుత్ అని కాదు యుద్ధం చెయ్యి అని సింబాలిక్ గా వాళ్ళకు రాజకీయ నాయకులకు ఇస్తారనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఒక ట్రెండ్ అనమాట అది కత్తి మోకరిస్తుంటారు ఎందుకంటే ఫైట్ చేయని ఇంకో పాటి మీద అది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ టిపికల్ ఫైటర్ అందుకని ఆర్మ్స్ అన్ని కూడా ఆయుధాలన్నీ కూడా దేంతో తయారవుతాయి ఐరన్తో తయారవుతాయి షీల్డ్ ఐరన్ కత్తి ఐరన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ హార్డ్ ఐరన్ కదా ఎట్లా ఉంటది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటది హార్డ్ గా ఉంటది కామ్ డిస్పోజిషన్ విత్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్టేబుల్ మైండ్ ఈ పిక్చర్ మాత్రం చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటారు డిజర్వ్ పిక్చర్ చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటారు కామ్ గా ఉంటారు దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్టేబుల్ మైండ్ చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ స్టేబుల్ మైండ్ నెక్స్ట్ నర్వస్నెస్ చాలా నర్వస్ గా ఉంటారు అవర్షన్ టు కంపెనీ ఈవెన్ ఆఫ్ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ కంపెనీ ఇష్టపడరు వీళ్ళు కాన్స్టెంట్ డిజైర్ ఫర్ సాలిట్యూడ్ ఒంటరిగా ఉండి ఇష్టపడతారు చాలా ఉంటారు నీకు ఇష్టపడతారు మెటల్స్ అన్ని అట్లే ఉంటాయి గిలగల అని కలిసిపోయినట్టుగా ఉండరు ఎవ్రీథింగ్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ డిప్రెస్డ్ హార్ ఒంటరి నీకు ఇష్టపడతారు వాళ్ళని కలిస్తే వెంటనే చిరాక్ వస్తుంది వాళ్ళకి డిప్రెస్డ్ హార్ ఏమనలేకపోతే చిరాక్ అది డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు నాట్ ఇంక్లైన్ టు టాక్ మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉంటుంది అది లేకరా అంటారు మాట్లాడడానికి పోతే మాట్లాడే ఇది అంటారు షి వాస్ ఆఫ్ అండ్ రూట్ టు దోస్ అబౌట్ హర్ చాలా రూడ్ షి వాస్ ఆఫ్ అండ్ రూట్ టు దోస్ అబౌట్ హర్ బికాస్ షి హేటెడ్ టు సీ ఆర్ టాక్ టు దెమ్ వాంటెడ్ టు లీవ్ దెమ్ రిజర్వ్ పిక్చర్ లో మిగతా పట్ల రూడ్ గా అంటే రూడ్ అంటే ఏమంటారు రూడ్ రూడ్ గా బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరి మీద మొరటుగా సార్ కరెక్ట్ మొరటుగా ఉంటారు వీళ్ళు మొరటుగా మాట్లాడుతుంటారు హేటెడ్ టు సీ అండ్ టాక్ దెమ్ ఎవరైతే వాళ్ళకి పడరో వాళ్ళ మాట కాదన్నారో మెయిన్ గా ఏంటంటే వాళ్ళ మాట కాదంటే గుర్తుపెట్టుకొని ఐరన్ పెర్రంలో మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తుండుకోవాల్సింది ఏంటి కాంట్రడిక్షన్ వాళ్ళ మాట కాదన్నా ఉంటే వచ్చే అట్లా అనమాట యాంగర్ ఫ్రమ్ కాంట్రడిక్షన్ వీళ్ళు వీళ్ళ మాట కాదన్నా అనుకో ఎంబడే మొట్ట చేయపోతా అంత నాచుగ్గా అంతడంగా ఉన్న వాళ్ళు పాజిటివ్ వీళ్ళు ఉన్న టక్కున రూడ్ అయిపోతారు వీళ్ళు దే హేడెడ్ టు సీ ఆ టాక్ దెమ్ మళ్ళీ వాళ్ళ ముఖం గురించి ఉండికి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళతో మాట్లాడరు ఎవరు పెర్రమెట్ వాళ్ళు అండ్ వాంటెడ్ టు లీవ్ దెమ్ అంతవరకే ఏమి వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతారు అంతే అంతే కాని ఇంతగానే మించి ఉండదు అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ మళ్ళీ వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గరకే పోకుండా వాళ్ళ అసలు వాళ్ళ అంటేనే ఇష్టం ఉండకుండా ఉండే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి ఒక రోజు వాళ్ళకి ఎదురు మాట్లాడడం లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయకపోవడం చేసిన అనుకో లేకపోతే వాళ్ళని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టిన అనుకో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రస్తావన తీసుకురావద్దు వాళ్ళ వాళ్ళతో ఎన్ని ఏళ్ళైనా మాట్లాడరు ఏ డ్రగ్ అమ్మోనియా కార్బ్ లో ఉంటది మీకు అమ్మోనియా కార్బ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పినాడు పాయింట్ చాలా స్పెషల్ గా చెప్పినాను అమ్మోనియా కార్బ్ చెప్పినప్పుడు అమ్మోనియా కార్బ్ చెప్పుకున్నా కదా మనం అమ్మోనియా కార్బ్ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పినాను నాట్రమ్ మోర్ లో ఉంటది వాడు వాళ్ళ సిస్టర్ ఏదో అన్నదని వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఆమెతో మాట్లాడకుండా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు దట్ ఈస్ ద హెట్రెడ్నెస్ ఆఫ్ ది నాట్ర ఇటు వాళ్ళకి అనిపిస్తారు మనకు అర్థం కదా దట్ ఈస్ ద హెట్ అయితే వీళ్ళకి హెట్రెడ్నెస్ ఉండదు అందుకని ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం చెప్తున్నా అర్థం కదా దే డోంట్ దే హెటెడ్ టు సీ టాక్ దెమ్ అది కొంతవరకే మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోతారు నెక్స్ట్ మోర్ రిలీజియస్ భా భక్తి భావంగా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళు రిలీజియస్నెస్ అంటే పూజ అవన్నీ ఉండ చాలా ఇష్టం వాళ్ళు 
ailments from being scarred scarred sorry ante villalo villaki endi manasu enduku untadi villa villa edana maata eru villa cheppinaru anko kaadante enduko post cheppandi enduko post kaal kaal then the chinna puchu and feeling global untadu unta vaallu power sense it is the called a being scarred अंतुच्छा अट्ला दिन वाल बाध चाल ईरन फेर्रमेट चाल प्रामेंट एलमेंट फ्रम का वै दे फील दट दे आर्ी स्कार दिन फीलिंग वाल नैक्स्ट कटाफ रिशन कटाफ रिशन एवर वाल साफ आते कटाफ रिशनशिप वाल बदकोर नाट्रम वाल Hatred, but can stay back. Excuse, okay. Indra, one time, one time. Sorry. Parna me lo gora valu cutoff chest taran ta. Natural mo lo cutoff chest na mala valu chhi matlaar the matlaar tar. Pay pay ki matlaar tar. Adi ulo pale matlaar no. Pay pay madam sir ani kuncha matlaar tar. Manusputi anta mund matlaar ta matlaar. Vilak matram fairla fairam mal val mala val dar koi sorry ante sir ani upun mali kalch putar. Okay. There is a fairam reservedness. नेक्स्ट सर लाइक तो पढ़े माल पढ़ा इतना हाँ और मार्ट देने के लिए तो कॉपन रहा होगा हाँ चावट नोट दे डिक्टोरियल हार्ड एंड लाइक ओपन यूनिवर्सल में कैन बी चेंज दे हार्ड एंड इनफीरियर सॉफ्ट एंड सुपीरियर सर आमी का कैन बी चेंज लाइक ओपन यूनिवर्सल में का आया मतलब उन इंटरने बैठी गए � नेक्स्ट डिलीजन पिचर रिजर्व पिचर आई पेंडिंग था नेक्स्ट वो ये प्रो हाइपरसेंसिटिव पिचर आई पेंडी रिजर्व पिचर इतना ऑन्टर बिलो आई पेंडी नेक्स्ट डिलीजन पिचर अंडे शास्त्र हत्या का ऑन्टर बिलो यूरोबिलिटी ऑफ़ द वर्क ओके सर इन तरह के आप दम मनम इन घंटे मले टाइम सर पोस मनो साढ़े से टू मिनट्स ह ओके इवाला मन के गैप वच्चन तो मले रिकैप जेडम मन के आपना और बटन सेवेंथ डेवर गए पे ओके इन दिलों डाउट्स होना ये और क्या ना एनी डाउट्स रिगार्डिंग फेरमेंट यो चार बार क्लियर कर देगा सर सर चपड़े सुब्रमण्यम सर मेरे फर्स्ट में ये पढ़े तरह तो बात करना सर ये पढ़े ये वो चारा क्लियर का होना सर माना तांतो टी चारा फुल सपोर्ट का होन बॉन्ड सर थैंक यू सर नेक्स्ट बात कर सर सर ना को ना नो ये तो ये तो लॉक को ना बिल्कुल तो अंटा ना मेरी क्लास तो नहीं अलावा कुछ सर निद्रुत चेस्सन नहीं प्रशांत नंगा नि� हाँ सर इनके डाउट्स होते हैं नेक्स्ट सर जब तो ना मेरे डाउट्स होते हैं मेरे को सर चूज़ करने आह इडी डिफरेंशिएशन मतलब मैं एक माले जब तक नहीं लेवल ट्वेल्थ सेलेड जब कोई मतलब इकट्ठा हो जब तक ना मेंटल पिक्चर हाइपर सेंसिटिविटी आउट आरो रिजर्व आउट आरो डिलीजेंट का आउट आरो हाँ रोंड आयरन फेरा में टाइम का निकालने को उठाते चलते हैं इंटरमीडिएट फीवर साफ़ है अब्यूज़ ऑफ़ किनाइन जोरांग अच्छी तरह नहीं आया वो क्या किनाइन निच्छा वाला है तब उन दो गवर्नमेंट आई पुरी पुरी स्टोनों दे ली थी नहीं इपुरे स्टोन सर जोरांग अच्छी नहीं अंडे दी किनाइन स्टोन टाइम डाउट ने� वेरिकोज वेंस की दी मंची मंदन को रन कोच इधर कोड़ा वन नाव दे अंडे विटा सिम्टम सरी पोते नेक्स्ट रेड रेड फेस ड्यूरिंग चिल ऐरा कौन था दी 
throbbing and pulsating headache experiencing fever fever lo vidike etla untadi dhana rempu pulsating untadi idu antamata okay sir చెప్పండి ఈ హేట్రెడ్ నేట్రమోర్ తో పాటు కూడా చెప్పారు ఏంటండి అమోనియా అమోనియా కార్బన్ ఓకే ఓకేనే సార్ కాబి చాక్లెట్ గురించి మధ్యలో అన్నారు అది ఏమ మెడిసిన్ ఆ చాక్లెట్ 200 అంటే 201 ఉంటది చాక్లెట్ 200 దొరుకుతది 201 దొరుకుతది ఆ చాక్లెట్ టూ నాట్ వన్ చాక్లెట్ వన్ ఏం దొరుకుతుంది ఓకే సరే సరే థ్యాంక్ యూ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీం మహేష గో బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 స్వస్తి మళ్ళీ కలుద్దాం Thanks.